常勇敢，有你心才暖，只愿真情永不换。对也是爱，错也是爱，人世间万事自有安排。山有高矮，人有好坏。呃，我终于想起居球的事了，已经十多年了。呃，你还记得小时候的事情啊？哦，原来你们从小就认识啊。有很多事是刻骨铭心的，一辈子都忘不了。嗯，呃，童言无忌，我不过是一时戏言而已啊。什么戏言？我说过，谁替我捡回居球，我就要嫁给谁。哦，我对公主。一直不能忘怀，公主是金枝玉叶，李全怎敢高攀？今日有缘再见，李全已是喜出望外。风中柳絮水中平，聚散本无情。人生变幻莫测，又如朝花夕拾。我很珍惜儿时跟公主相遇、相交相识的那一点点缘分，我很想知道。十多年后，这一点点缘分还存在吗？十多年前的短暂相聚就令你刻骨铭心，兄弟，你的故事就跟我和落霞的一样浪漫。山无棱，江水为竭，天地合，足以传颂千古了。公主，这段大好姻缘不能就这么白白错过了。用得着你说话吗？你干什么呀？我从来不相信缘分。假如你能再一次把居球捡回来，就证明我们真的有缘分。剑梅，我们走。好，那我证明给你看。喂，这条山路很险要，你要是贸然走下去，一定会送命的。那是我的命。喂，等等我！喂，等等我！不要管我了。哎呀，好歹相识一场，让我帮你一把呀！不用管我，我自己的事情自己办。你摔死了也得有个人帮你收尸。哎呀，啊！啊！呃呃呃！哎呀！喂，你没事吧？喂，你没事吧？没事，没事。慢点，当心！哎呀，哎呀，你看，居球，哎，这下好了，证明你跟公主有缘了。那要多谢你了，要不是你摔倒的话，怎么能找到他呢？也祸得福。来，啊，怎么了？你脚没事吧？没断，只是疼。喂，不用理我了，快去见公主啊！那不行，要走一块走。来，我来扶你，走。当心。慢点啊！哎，哎呀，早知道我就不跟你下山了，弄伤了这只脚。其实不关我的事的，我真是傻。是不是傻瓜，就看你的观点了。从前有一位母亲，无论是晴天还是下雨，她都会哭泣，因为她有两个儿子，一个卖草鞋的，一个卖伞的。我听过，下雨的时候她担心没人买草鞋，晴天的时候她又担心没人买雨伞。<笑>是啊。做人太理智、太精明，计划太周详，又能怎么样呢？事事往往出人意料，事与愿违。有的时候做一个傻瓜，未尝不是一种福气。傻人有傻福嘛。你的人生观呢，真的是与众不同啊！虽然有点豁达，但有点悲观。
麻烦你，把他交给公主。怎么，你不去见他了？他分明讨厌我，我又何必再惹他生气呢？能够见到公主一面，我已经心满意足了。我该走了。喂，你怎么能不辞而别呢？你的脚，我骗你的。我想看你肯不肯扶我嘛，你又捉弄我。哎，我想看看你是不是个乐于助人的人。你太爱开玩笑，你下回再这么捉弄我，我可不理你啊。开玩笑的，别这么小气。说起来真奇怪，你是一介平民，怎么跟公主这么熟悉？哎呀，此事说来话长啊。想当日，他溜出皇宫游玩，碰上了我，我们第一次见面就互相追打，还一起跳下了河。啊。你们俩一起跳河？哎，不瞒你说啊，他呀跟我是仇人，要诛我九族啊！他呀，快被我气死喽！哎呦，少爷，哎，您回来了！少爷，哎哎哎哎哎哎，少爷，少爷，哎呀，少爷您慢点啊！哎，少爷回来了，少爷回来了！哎，快快快去拿着毛巾去，呃，还要沏热茶给少爷啊！是。哎呦，少爷。您怎么变得这么消瘦啊？呃，变得这么憔悴啊？哎，我爹等。呃，王爷跟随皇上去了皇陵，什么时候回来？哎，这我也不知道，大概要等皇上祭祖完毕才回来吧。哎哎哎，少爷，少爷，哎呦，出了什么事了？少爷，少爷，少爷，哎呦，少爷，哎哎哎，这是王爷的书房，您可不能进去啊！少废话，给我让开！哎哎，少爷，哎，少爷，哎，少爷。少爷，你快出来呀、啊！少爷，少爷，要是老爷知道了，我可吃罪不起呀、啊！少爷，你行行好，出来呀！我早说过，爹是不会干出这种事的，肯定是马若龙在撒谎。天若有情天亦老。难得李全品性善良，连我都喜欢他，偏偏那个公主又看不上眼。他的口味那么怪，真不明白他想挑什么样的。谁这么没公德心呢？没吃过的。
，你得罪了我，这是你应有的惩罚。那么我让你打两拳算了。嗯，爬上来。刚才用水泼我，可是现在呢，又请我吃饭。你没有下毒药吧？你害怕啦？我一根手指头就可以掐死你，还用下毒那么麻烦呀？<笑>刚才呀，是惩罚你昨天多管闲事。但是我也知道你是因为关心我才那么做的。有罚也有赏，这一顿饭是我赏你的。喂，你这样喜怒无常，是不是有病啊？嗯，说什么？这是一个女人老了嫁不出去的特征啊！胡说什么？我真是用心良苦的。一个女人老了嫁不出去，性格就会扭曲，心情就会变差，寿命也不会长的。够了，别再说下去了。哎呀，我昨天呢，跟李全一起下山之后。我发现他真的是个一等一的好男人，除了品性善良、武功高，也不会贪生怕死。你也不小了，何不让大家相处一下，给各自一个机会呢？你怎么总逼我嫁给其他男人啊？我是为你好啊，不是每个男人都像我这样。你说东边就东边，西边就西边，你再挑三拣四，天下没有男人娶你了。那好。就当天下的男人都死光了，你会娶我吗？我跟你认真说话呢。你真的不会娶我？当然不会了，我不想折寿啊！别开玩笑了，去救还你。他他真的捡回来了。李全为了你，死也愿意呀、啊。一求无家宝，难得有情郎，你自己考虑清楚啊。喂，公主。喂，山鸡。来，好朋友，你的话简直是如雷贯耳。这杯酒是我敬你的，干杯。喝酒喝，我怕你啊，喝完了再教训你。嗯你呀、啊，现在我跟你说啊，你给我听好了，你以为你是公主，你就可以想怎么样就怎么样，随便捉弄人呐啊！还有啊，香蕉皮不能乱扔。我继续跟你说啊，算了。小飘荡在水中，是谁轻轻照手？在午夜的梦中，隔着月色的帘笼，咳嗽一声，编织着。
我贵为公主，金枝玉叶，我才不稀罕呢。还以为来个女刺客，嗯，平儿啊，怎么了？深更半夜的，到朕这儿来，有事儿啊？父皇，我已经找到如意郎君了。真的？你不是很想让我出嫁吗？下旨赐婚吧。哦，嗯，好，朕现在就赐婚。<笑>行程计算，修文可能已经赶到长安了。我们一定要赶到修文的前面，先到达长安城。这，我们就在这休息一晚吧。好。毛儿龙，你怎么样？没事吧？我浑身发冷了。他淋了雨之后，病情严重了。要不给他先吃点东西，好让他身子暖和点。好，我去找吃的。哎，现在这样，你上哪儿去弄吃的？我有办法的，你先生火马大哥，哦，谢谢。嗯，真香啊！这煮的什么呀？我摘了些新鲜的野山菇，再和我们带的香料一起煮的。哎，这里面还有条蛇呢。哦，全靠秦大哥，我们才可以喝到这么新鲜的蛇汤。哎，不过这蛇有毒，能吃吗？当然了，只要将毒蛇的牙和毒囊除掉就可以了，不但不会有毒，还可以驱风滋补。欧阳姑娘。想不到，你这么怕蛇，居然对蛇这么了解。道理和现实是两回事的嘛。是不是驱风滋补我不晓得，反正啊，味道是好极了。<笑>哇，真香啊！欧阳姑娘，还是你有办法。我在江湖闯荡那么多年，更恶劣的环境我都经历过，这点小挫折难不倒我。其实，你比很多男人都要强。如果谁能娶到你做媳妇，那可是前世修来的福分呐、啊！哟，你的衣服破了。啊，就一点点，没关系的。你转过去，我帮你补一下。哎、不用了。别婆婆妈妈的，来。那谢谢了。
。我小的时候，我娘总会跟我说，女儿家一定要另就一手好的女婆。她一嫁到夫家，就凭这个得到丈夫的欢心。欧阳姑娘，你的爹娘早已不在了。相信欧阳姑娘将来一定可以嫁个如意郎君，不敢奢望。欧阳姑娘好像有很多难言之隐，啊，我是不是太多事了？英雄莫问出处，缝好了。谢谢。火差不多快熄了，我去拾些干柴来。哎，我去吧。你刚才救了我一命，还是我来吧。那谢谢啊。你这小子真有福气啊！这么好的姑娘喜欢你，真是你的造化呀、啊！你说谁啊？当然是欧阳姑娘。怎么，你没看出来吗？我不知道。哎，真是当局者迷，旁观者清啊！你想想看啊，一个大姑娘每天跟着你，风里来雨里去，出生入死的，无怨无悔，而且还对你体贴入微。我看啊，他是整个心思都放在你身上了，相信我，没错。真的？啊，说真的，你觉得欧阳姑娘怎么样？我从来都没想过。那现在呢？其实，我有个未婚妻，在长安城等着我。我拾了些干柴来。哦，来。怎么都停了？快喝汤。秦大哥，这么早啊？啊，事不宜迟，咱们早点赶路。哦。昨天我想了一晚上，我们这几个月也经历了不少的事情，但有件事我一直都没有察觉。其实你也知道，我是有难处的。我明白。这次回长安城，生死未卜，晋王阴险狡猾，心狠手辣，我们可能是凶多吉少。如果我们能侥幸成功，渡过难关呢？我想，我有件很重要的事情要对你说。好啊，我等你。公子，行李收拾好了，可以启程了。这一别，不知何年何月，可以再见到公主。哎，一场欢喜一场空，凭我们公子的人品才貌，却凭选婿，那是大有机会。偏偏这个公主性情古怪，还爱捉弄人。哎，初九，你怎么可以胡乱批评公主呢？公主自有她的道理。华生硬逼着她选婿。没理会他的意愿。婚姻是一辈子的大事，他不能不慎重。公子既然替公主拾回了居囚，公主也理应履行承诺呀。就是不涉及谈婚论嫁，吃顿饭见见面总可以吧？算了，何必强人所难呢？公子
，您别太难过了。我不会难过的。这次来皇陵，上天又给我一次机会，让我见到了公主。她的音容笑貌，会永远记在我的心里。圣旨到，湘江世子李全接旨，奉天承运，皇帝诏曰：现册封李全为当今驸马，钦此。谢主隆恩，来了，小心点啊！搬上去。哎呀，这个这东西贵着呢，搬过去啊，都搬过去。老爷，你看我要是穿上这个，不好。三太太，您看还有这个。哎呀，我真架势的金花火腿呀、啊！哎呦，我可是有半年都没吃过了，我我连这个味道都快忘了。哎呀，娘啊，别这么丢人了。拿到厨房去。哦，好的。我呀，就让你娘高兴一回啊啊！呃，难得皇上赏赐，真是皇恩浩荡啊！哎呀，幸亏六弟为公主牵红线做媒人，我们全家才得到这么多的礼物啊！哎，我看皇上高兴得很呐、啊，说不定啊，我们很快就要回长安喽。但愿如此啊！哎，我呀。这是皇上让我亲手交给你的。皇上说了，多亏你相助，公主才得以下嫁湘江世子。哎呀，为了酬谢你的功劳啊，皇上特意赐你这个宝凤蝶。嗯，你看看，开办了，开办了。好，哎，乖啊。今天可是个好日子啊！啊，咱爷俩今天好好的喝上一杯，一醉方休。小心点儿，快点儿，放这里，哎。把礼物放好了啊，小心啊！谢谢。点啊！这些礼物都是我们的。初九，不得无礼。哎，初九他说的没错，这些礼物啊都是皇上送给准驸马的，希望啊都能合用。那麻烦安公公代我谢皇上圣恩。哎哎，还有一件事儿，今天晚上皇上宴请准驸马爷和众皇亲国戚会面，还交托小人替准驸马爷稍微的修饰一下。来人呐，替准驸马爷更衣。是。哎，来来，啊，更衣。参见皇上。嗯，皇儿啊。那个准驸马呢？我不知道。不知道？那他人怎么样啊？不知道啊。你怎么会什么都不知道呢？你马上要嫁给他了。不知道就是不知道嘛，嫁给他又怎么样啊？我又不是他的跟班。哎呀，皇儿。准准备嫁给那个湘江世子了，这事儿不能跟父皇赌气，这是终身大事，不是闹着玩的。我没闹着玩，郭二爷说他好呢，那我就嫁给他了。你准驸马到。啊。哎呀，很有眼力啊，皇儿。跟父皇一样帅，哈哈哈哈哈！哎，皇上，今天所有的菜肴都非常好，特别是那道扬州名菜叫双龙戏珠的
。哎呀，真是太棒了！对对对，晋王说的对呀、啊，那道河鳗的鲜味，甚至感觉到明天还会齿颊留香啊。菜是好啊，可和这杜康酒相比，差远喽。嗯，此话不假，这杜康酒。是让朕喝了第一杯，还想着要喝第二杯，芳香醉人呐！听说杜康酒原产于河南，是杜康无意中将剩饭放在了桑园的树洞中，日久发出了香味，于是便发明了酿酒。嗯，想不到准驸马对酒还有研究啊！皇上说的极是，哎，听说咱们的准驸马是来自湘江啊？是的，晋王。哎呀，湘江这个地方可是常年洪水为患，弄的是草木不生，饥荒连连。你们看啊，咱们的准驸马，好像我们不是说在他的家乡。你看他照样有闲情逸致喝酒啊，啊！晋王说的对，在我的家乡，我的确是很少有机会喝酒。那我也好奇了，我们贵族喝酒。用的不是金杯就是银杯，皇上那么尊贵，当然用夜光杯。那么，如湘江这种地方，喝酒用的是什么杯啊？哈，郡王说的不错，我的家乡是资源匮乏，不像大家有金杯银杯可以用，但是在我的家乡也有独特的一种杯，叫泪杯。泪杯，有这种事？什么是泪杯呀、啊？泪杯就是把泪竹劈开以后制成的竹杯。相传古时皇帝的妻子在湘江边，因为思念丈夫，便躲在竹林里，哭得肝肠寸断，在竹上留下了点点的泪痕。后来当地百姓发现，竹子上开始出现了竹斑。大家都说，这是皇帝的妻子留下的眼泪，也是上天可怜这对情深的好夫妻。天下间真的有这种竹子吗？这是我小时候，我娘用泪竹做的笛子，我一直带在身边。今天跟大家是初次相见，我也没带什么礼物，不如在此吹奏一曲，以乐代礼。坐在这儿啊，我看出来了，你呀有心事。我也不知道啊，之前我费了不少力气，一直想撮合李全和公主，现在大功告成了，本来应该高兴才对。但是我不知道为什么我。我听到生平出嫁的时候，心里有一点儿，有一点儿落寞的感觉啊。可是这怎么可能呢？真的好奇怪呀、啊，爹。
主，你真的是好有福气。刚才看到那个准驸马爷，真的好帅呀、啊。对呀、啊，只是换了个衣服，弄弄头发，就变成了另外一个人，面如冠玉，风度翩翩。不只是这样，准驸马爷真的是深藏不露，不仅才华横溢，还会吹笛。刚才那首歌啊，好好听啊。对呀、啊。公主，你真的很有眼光哎。嗯，你们说是就是了。嗯，公主，你有心事啊？难道准驸马不好吗？不是，世子。的确是风度翩翩，只是我还是没有那种感觉而已。快快快，来，公子，来来来，小心点，坐下。来。哎呀，公子啊，我没见你喝那么多呀，难得和公主同坐一席，把酒言欢。我可能是太高兴了。哎，给公子更衣，快快快！是。哎皇上，公主选了驸马，便可以回朝大婚了。皇上此次皇陵祭祖，真是不虚此行啊。嗯，皇叔所言甚是。哎呀，这个驸马长得一表人才，气宇轩昂，将来一定是国之栋梁啊。这不重要，只要平儿高兴就好。<笑>公主选的贤夫，皇上选的家婿，国家得意人才。哎呀，这正是大唐的兴隆昌盛之兆啊！<笑>平儿的婚事乃朝廷大事，朕一定要给他办得最隆重、最盛大，让所有的人都羡慕他，要让整个长安城都喜气洋洋的。哈哈，皇上尽管放心，这件事啊，就交给微臣来办。嗯，微臣一定把这桩婚事办得风风光光的啊！好，有劳皇叔了。<笑>王爷，没想到这兜来转去，公主居然会选上湘江的穷家世子。听说啊，这桩婚事的背后是郭爱拉的红线，只怕怕什么？怕是这样一来会帮了郭家一把呀。哼，你放心，这么点小事儿不会轻易扭转乾坤的。<笑>这事儿啊，本王心里有数。哎，对了，王爷，有您一封信。啊。王爷，怎么了？修文回来了。啊，修文回来了。恭喜你啊！啊，谢谢。能不能告诉我为什么突然决定下嫁李全啊？我怕嫁不出去啊。不是你说的吗？我再挑三拣四的，这辈子别再指望有人肯娶我了。哎呀，你不要这么说嘛，我只是跟你开玩笑的，你千万别当真啊。没关系啊，反正这一切都已成定局了。
公主，咱们得走了。嗯，是啊，不然就赶不上了。那就这样吧。啊，再见啊。啊擦仔细点儿，还有那么多灰呢！啊，快快快！王爷，嗯、王爷，您回来了。啊，少爷已经回家了。啊，是王爷。呃，少爷他两天前就回来了。小真回来了啊。那他这两天在家里都做些什么了？也没什么。呃、啊，不不过，少爷他曾经进过王爷您的书房。什么？你是不是在找这个？我万万没有想到，陷害郭家的人竟然是你，秋薇。你听我说啊，你不要跟我说了。人说虎毒不食子，可是我的爹却又毒又狠。你的儿子在你的心目中，也只是一颗棋子而已。为什么？为什么你要这么做？呃，秀文，不管怎么说，我所做的一切，那都是为了你好啊！啊，为谁好，皇上自有定夺。你不能，你别逼我。是你在逼我，秀文。小跳荡在水中，是谁轻轻照胸？在午夜的梦中，隔着月色的帘笼，咳嗽一声，编织着。谁妩媚风？